ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയോട് വ്യക്തിപരമായ എന്തെങ്കിലും വൈരാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർക്കേണ്ടത് റോഡിലല്ല ഇതിന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമല്ല ഇ കെ കൃഷ്ണനെയും ഖാദർ സാഹിബിനെയും മോചിപ്പിക്കാൻ കാറും മന്ത്രിയും ചേർന്ന് നടത്തിയ കള്ളക്കളിയോടുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിഷേധമാണ് അവർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് പറയാൻ തന്നെ എന്താണ് ചെലവ് മര്യാദക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച് എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് നല്ലത് ഞങ്ങൾ പോകില്ല സാറേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുറേ കൊല്ലേണ്ടി മന്ത്രിയുടെ സഹോദരിയെ രക്ഷിക്കാനാ അമർനാഥ് തോക്കെടുത്തെന്നാണല്ലോ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സംഭവം നേരിൽക്കണ്ട ആർക്കും അങ്ങനെ തോന്നും അമർനാഥ് റിപ്പോർട്ട് മൈ ഓഫീസ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഒരു ന്യായവും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട തന്റെ പേരിൽ നടപടിയെടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും സമാധാനം എനിക്ക് പറയാനുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം ഇപ്പൊ എന്റെ നേർക്കാണല്ലോ താൻ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പറയണം മിസ്റ്റർ അമർനാഥ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ തലയിൽ ഇപ്പൊ കയറില്ല കാരണം സ്വന്തം നാവും മറ്റാരുടെയോ ബുദ്ധിയുമാണ് സാറിനെ കൊണ്ടിതൊക്കെ പറയിപ്പിക്കുന്നത് ചോദിച്ചതിനുള്ള ഉത്തരം മാത്രം മതി അകത്തായാൽ വധശിക്ഷ വരെ ലഭിക്കാവുന്ന നൊട്ടോറിയസ് ക്രിമിനൽ അവന്റെ മരണം വേദനിപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും നായക്കണ്ട കുറയാണ് സാറിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ അമർനാഥ് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പദവി അഭിമാനം കുടുംബത്തിന്റെ സൽപ്പേര് ഇതെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾ പങ്കാടുന്നത് താനും വായിച്ചില്ലോ പത്രത്തിലെ വാർത്ത എന്റെ സഹോദരി എന്റെ ചങ്കാവള് അവളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നോവും കാരണം സ്നേഹത്തിന് പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച മഹാനാണല്ലോ നിങ്ങൾ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മനസ്സാവരിച്ച അശ്വതി എന്ന പാവം പെൺകുട്ടിയുടെ മോഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഇങ്ങനെ മരവിച്ച് കിടക്കില്ലായിരുന്നു അധികാരം വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള പടയോട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയ ആ പാവം പെണ്ണിന്റെ കണ്ണീരിന്റെ വില നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇനി നാളെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ കഴുത്ത് തിരിച്ച് കൊല്ലാൻ നിങ്ങൾ മടിക്കില്ല ഒരു വർഗീയവാദി അടിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ടാണെങ്കിൽ വേണ്ട ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങി പൂമനം കടപ്പുറം ഒരു ചോരക്കളമാക്കി മാറ്റാൻ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു തേർഡ് റേറ്റ് കൊണ്ടേടെ അടി ചുമ്മാ കൈങ്കിട്ടി നിന്ന് വാങ്ങാൻ പാകത്തിന് ഒരു നട്ടലില്ലാത്ത തന്തയ്ക്ക് പിറന്നവനാണ് അമർനാഥൻ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോ ആ ദേശദ്രോഹികളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവിടാൻ ഉത്തരവിട്ട ഈ നാവ് വീഴുന്നെടുത്ത് ഉടുമുണ്ടൂരി എറിഞ്ഞ് കയ്യാമ്മ വെച്ച് പരസ്യമായി നടുറോട്ടിലൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയാൽ ഇൻസ്പെക്ടർ അമർനാഥിന്റെ ഒരു രോമം പോലും പെയ്തറിയാൻ നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കോ കഴിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഐ ഹാവ് നോ സോലിഡ് എവിഡൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് യു അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹോം മിനിസ്റ്റർ അബ്ദുൾ റഹീം പിന്നെ ഞാൻ വൈകില്ല പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് എന്റെ യൂണിഫോം തിരിച്ചു വാങ്ങാനുള്ള ആണും പെണ്ണും കെട്ട കളി നിങ്ങൾ കളിച്ചില്ല എങ്കിൽ അമർനാഥ് അമർനാഥ് ആ പറഞ്ഞ ആണും പെണ്ണും കെട്ട കളി കളിച്ചാൽ താൻ രക്ഷപ്പെടുമെങ്കിൽ ഞാൻ കളിക്കുകയാണ് പ്ലീസ് എന്റെ അറിയോ റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ കുറ്റം മുഴുവൻ എന്റെ തലയിൽ ചുമത്തി വെച്ചിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് പ്ലീസ് പ്ലീറ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത്രയേറെ ശത്രുക്കളെ സമ്പാദിച്ചിട്ടും തന്റെ ശരീരത്തിൽ നീ യൂണിഫോം പോവാതിരുന്നത് ഞാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ കസ്റ്റിലിരുന്നുകൊണ്ടാണെന്നെങ്കിലും താനും തന്റെ അച്ഛനെ പോലെ തെരുവിൽ കിടന്ന് മരിക്കാതിരിക്കാൻ തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തു എന്ന ശാപ ഈ തലയിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ യെസ് ഞാൻ ആണും പെണ്ണും കിട്ട കളി കളിച്ചു അധികാരം വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള പറയോട്ടത്തിൽ ചവിട്ടിത്തള്ളി ഒരു പെണ്ണിന്റെ കണ്ണീരിന്റെ വില എനിക്കറിയില്ല താൻ പറഞ്ഞില്ലേ തനിക്കറിയോ അശ്വതി മേനോൻ എന്ന ഹിന്ദു യുവതിയെ പരസ്യമായി താലികെട്ടാൻ ക്ഷണക്കത്ത് വരെ കൊടുത്തവനാ ഞാൻ പക്ഷെ തടഞ്ഞു താൻ ഈ പറയുന്ന വർഗീയവാദികളും രാഷ്ട്രീയ പ്രഭുക്കന്മാരും കതിർമണ്ഡപത്തിലേക്ക് കാലുകുത്താൻ കാത്തിരുന്ന അവരുടെ മുന്നിൽ വിവാഹത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത അച്ഛന്റെ ശവശരീരം കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തിയപ്പോൾ തകർന്നത് രണ്ട് ജീവിതങ്ങളാ പിന്നെന്താ താൻ പറഞ്ഞത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങി പൂമനം കടപ്പുറം ചോരക്കളമാക്കാൻ ശ്രമിച്ച തേർഡ് റേറ്റ് ഗുണ്ട ആ തേർഡ് റേറ്റ് ഗുണ്ട ജി കെ കൃഷ്ണയെയും ഖാദർ സാഹിബിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ദിവസം അനുഭവിച്ച നെഞ്ചരിച്ചിൽ താണെന്ന് അറിയണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവരെ മോചിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ധരിക്കുന്ന തല തന്റേതായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാവുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി തന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ മന്ത്രി അല്ലാതായോ വെറും മനുഷ്യനായി പോയി തൽക്കാലം അവരെ പുറത്തുവിടാൻ പറഞ്ഞ് തന്റെ തല സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പിന്നെ നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ പിന്നിൽ കളിച്ചത് ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അമർനാഥ് എനിക്കറിയില്ല എല്ലാം ഒന്ന് തുറന്നു പറയാൻ തന്നെ ഒന്ന് അടുത്തിരുത്താൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചതാ ഞാൻ പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും താൻ ഒരുപാട് അകന്നു ഒരുപാട് വിദേശ ശക്തിയുടെ സഹായത്തോടെ മതമൌലികവാദികളും ഭീകര പ്രവർത്തകരും ഇവിടെ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയും റോയും ഗവൺമെന്റിന് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിന്റെ കോപ്പിയാണത് നിർമ്മിച്ച രാഷ്ട്രീയ മത്സരം ഈ ഫയലുകൾ തുറന്നു നോക്കാൻ പോലും എന്നെ അനുവദിച്ചില്ല ആസാമും പഞ്ചാബും കാശ്മീരും മാത്രമല്ല ഈ സംസ്ഥാനവും തകർത്തു കളയാനുള്ള ആയുധങ്ങളും അക്രമിപ്പടയും നമ്മുടെ തീരപ്രദേശം വഴി കടന്നു വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് സൂചന അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനും നടപടിയെടുക്കാനും കേവലം ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായ തനിക്കോ ഒരു മന്ത്രിയായ എനിക്കോ അത്ര എളുപ്പമാണോ അമർനാഥ് ജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരു കളിക്ക് തന്നെ ഞാൻ സോറി സാർ എട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ശരിക്കും കണ്ടിട്ടില്ല തിരക്കായിരുന്നു ഇപ്പോഴും വാശിയോടെ ഞാൻ ഉറക്കം വിളിച്ച് കാത്തു നിന്നിട്ടുണ്ട് കാണാൻ ഞാൻ തോൽക്കും അച്ഛനെ തോൽപ്പിക്കും വീണ്ടും പുലനും മുമ്പ് വാശിയോടെ ഞാൻ ഉണരും അപ്പോഴും ഞാൻ തോൽക്കും പിന്നെ കിട്ടി എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട് എന്റെ അച്ഛനെ കത്തിക്കരഞ്ഞ വികരണമായി എന്റെ അമ്മ ഇപ്പോഴും പറയും ഞാൻ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ നെറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ഉമ്മ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാത്തിരിക്കാൻ ആരുമില്ലാതായപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് പറയാൻ ഒരുപാട് കഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കഥകൾ കേട്ട് ഞാൻ കോരിത്തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന
എനിക്ക് തെറ്റിയോ തന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്കും ആവില്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാ തനിക്ക് ഞാൻ ഈ ഫയലുകൾ തന്നത് ഇത് വെച്ച് തനിക്ക് എവിടെ കയറിയും പരിശോധിക്കാം എന്ത് നടപടിയും സ്വീകരിക്കാം ഹോമിനിസ്റ്റ് അബ്ദുൾ റഹീമായി പറയുന്നത് ആരും തന്നെ തടയില്ല കാര്യമാണ്